奥运会，埃及对多米尼加，本是一场没有什么吸引力的比赛，但主裁是来自日本的女裁判山下凉美。在一群糙老爷们中间，山下凉美显得尤为耀眼。其实，执法男子比赛对于山下凉美来说已经轻车熟路。日本各级接连赛，二年世界杯、二四年亚洲杯，山下凉美都挥洒自如，有人称之为亚洲女子裁判第一人，但她却希望。在赛场上，所有人都忘记他的性别。我是足球人物区老新人足球司机韩。本期视频，我们一起来聊聊山下凉美。出色的裁判都有自己的特点，有人是鹰眼，有人是秃头，有人是秃头鹰眼。但山下凉美的特点与他们都不同，头一点也不秃，但速度很快。一些参与过他吹罚比赛的球员曾表示，他在场上的速度甚至不亚于一些男性裁判了。那么，有没有量化的数据？今年已经38岁的山下凉美， 4 0米短跑成绩依然可以达到5秒56。这是个什么概念？国际级和最高级别联赛裁判员体测要求，男子不超过6秒即是合格，女子不超过6秒4就是合格。山下凉美在男子组中都算得上是飞毛腿的那种，但山下凉美并不是具有速度天赋的人。在小时候，虽然山下凉美也很喜欢踢足球，甚至4岁就和哥哥一起踢球，但所在的学校没有女子队。直到小学六年级，一直在男队踢球，但上了高中后，他的足球生涯就中断了。没办法，那个时候日本的女足也只是刚起步，还没有形成有效的普及。山下凉美只好凭借自己的身高去打了几年篮球。到了大学，再重新找到队伍。但此时的他想在足球上更进一步就比较难了。那是否可以换个方式，让自己能待在绿茵场上更长时间？正好自己大学足球队的前辈让他去客串一下高中生比赛的裁判。日本的前辈，大家都懂的，说话必须好使。而真接触了裁判这个行当，山下凉美就发现，还真不是掐着时间吹哨子，看谁不爽出牌子那么简单。确定比赛尺度，控制球员情绪，保证比赛流畅，看似容易，却像中华料理中的少许一样难以把握。不仅要明察秋毫，还要审时度度，更要严明公正。搞不好就被双方队员一起问候，这得好好研究研究啊！在抓壮丁的时候，那就可以实打实的表现一把了。自己踢球的时候，也能给裁判员有理有据的兑现，有学历、有实践、有思考。三有新人山下凉美很快考取了二级裁判证，一步一步走向更高级别的赛场。山下凉美对裁判工作有自己的认知，认为想要判得精准，就得观察仔细；要想观察仔细，就得跑到视角最好的位置，不知其软的跟在球员屁股后面跑，一遮一挡，什么都看不到了，更别说提前预判球员的动作了。于是，在大学足球队里打中后卫，速度全队第二慢的山下凉美，不断锻炼自己的耐力和速度，甚至聘请了一位前田径运动员来当他的私人教练，专门针对他在场上的跑步速度进行强化。这样的态度放在哪个行业不得冒尖啊？ 2 0 1 5年就成为了国际级裁判。最重要的是要让场上的球员可以专心进行比赛，要让他们想着，啊，这个女裁判总是要求别人硬性接受。山下凉美才屡次成为亚洲女性裁判的先行者。2019年5月15日，星期三，缅甸首都仰光杜汶那体育场，亚足联杯东盟区 F 组小组赛最后一轮，仰光联对阵柬埔寨球队金界，一场不甚重要的比赛，却见证了亚洲足球新的历史。来自日本的女子国际级裁判员山下凉美，带着其同胞女子国际级助理裁判员访原真琴和首代木之美，代表亚洲女性裁判，首次执法亚足联旗下男子俱乐部赛事，亚洲裁判历史上一个新的里程碑。从此，山下凉美频繁出现在各种赛场上，创下一个又一个新历史。2021年，成为接连赛的首位女性裁判； 2 0 2 2年，成为世界杯历史上首批六名女性裁判之一。虽然没有像斯蒂芬妮·弗拉帕特那样成为主裁，但山下凉美作为第四官员出席了六场世界杯比赛。而在2024年亚洲杯首轮澳大利亚对印度的比赛中，山下凉美踏上赛场，成为了亚洲杯历史上第一位女性主裁判。现在。他又在奥运会男足比赛中成为主裁。如果说本届奥运会同样有六名女性裁判，其中拥有主裁判资格的有四人，分别是山下凉美、勒泰西耶、藤索以及英超历史首位女裁判贝利卡·韦尔奇。在此之前的美洲杯上，巴拿马三比一战胜玻利维亚，女性裁判组首次出现在美洲杯。主裁判阿尔维斯来自巴西，两名助理裁判巴克和布兰克也都是女性。而在咱们中超。也出现了女子裁判员，在2024赛季中超第六轮上海上港队对阵山东泰山队的比赛中，谢丽君成为国内首位只在男子足球顶级职业联赛的女子裁判员。而这些女性裁判真正希望的，反而是让大家忘掉他们的性别。
，这或许才是真正的平等。我是足球司机韩，客观看足球，理性扒真相。如果你还喜欢这样的视频，不妨关注点赞，咱们随时聊。